上一次是我故意抢了江雪慧的机会，可这一次我明明已经对皇宫避之不及，为何最后的走向还是改变不了？不行，我绝不能就这样认命。府里这院墙砌了跟没气似的，若是叫父亲知道有人屡教不改、故技重施，怕是又要发一阵牢骚了。这次不是没让他发现吗？啊，说了我的理，可就不能去告诉江大人啊。这才几日不见，手怎么受伤了？军营里嘛，舞刀弄棍的，难免的，不碍事。通州大营里面，谁人敢伤你啊？新五卫的一个人，虽然上了贼船，但却是难得的一个好人。好了，不说他了。喏、啊，打开看看。我知道你懒得剥松子。你的手不是受伤了吗？这点小事儿，手指断了都能做。怎么了？不喜欢吃啊？我就知道应该给你买栗子的。不，我很喜欢。那怎么不吃呢？罢了，不吃就不吃吧。下次来给你带点别的。跟我讲讲，这几日不是要进宫给公主当伴读了吗？还能得谢先生授课，心情怎么样？等等，你刚回来就知道我要入宫伴读的事儿了？公主一早就跟我说了，她要选伴读了，是我特意跟她说一定要把你给嫁进去的。你之前不是对没见过的事情很好奇吗？还那么想知道宫里的事情，这次有这种大好的机会，我怎么能忘了我的宁宁呢？怎么样，这事儿我办得漂不漂亮？闹了半天是你要搞我，真是太漂亮，太惊喜了。你高兴就好。说到谢先生。今天时间正好，走，我带你去个地方。嗯，走啦。啊，走。琴声清越，有凤栖梧桐之感，的确是一张绝世好琴啊。这琴虽好，可惜呀、啊，此间乃是那万年老二的店。哎呦，我倒这谁呢？哼，这不是。连考三回都不中的假秀子，你连一篇文章都做不好，也配说我照的不好？我还怕你拉低了我这馆内的格调呢。于姐，你开门做生意，赢的是八方客。再说了，你与谢大人一路同科，他暗守你第二，他谢远你第二，他会员的时候你还是第二，说你是万年老二，难不成我说错了？<笑>你到底买不买？买赶紧交钱。八百八十两银子，这么贵啊！这琴本是八十八两，剩下的我要用来好好的内外焚香、沐浴净手，才能去了他身上这些穷酸迂腐之蠢气。吕贤，你欺人太甚！哎，怎样？要动手？吕某不才，进士翰林院出身，这只左眼曰：“阅尽圣贤书，标价黄金五百两。”这只右手曰：“铸遍千秋卷，标价白银一千两。”就凭你，你打得起吗你？你这，你有辱斯文，我懒得跟你计较。走走走走走。他就是吕显啊，我常听人说他是近视卖情，不买不行。这生意做得也太黑了吧？贵不打紧，重要的是东西好。谢先生爱琴，你进宫学琴啊，那把好的，哪怕先生严厉起来，看在琴的份上，也会宽容几分的。哎呦！世子啊，您总算是来了！哈哈哈。这原本啊，我是找了五张琴，这其中一张乃江宁顾本源新制，可惜到晚了。我去的时候，这顾本源已经将那琴赠与那谢居安了。他可是当朝名师，人入了古稀，着一张琴怕是得三年吧？说赠就赠了？哎呀，可不是吗？那么好的琴。我千金买琴，转头翻一倍我都敢卖给你。这个谢娟，断老子财路，当真是老少爷上吊先命唱。娘、嗯、娘，喜欢哪张？我这水平弹什么都一样，那张吧。哎呀，姑娘可真是好眼光啊
。这张琴乃是三百年前的古琴啊，名曰焦安，散音浑厚，泛音清润，而且还不贵，只要三千两。就它吧。哎，哎，不成，燕林，这太贵重了。再说你已经送了我这么多东西，若是再加上这把琴，我这辈子都还不完了。还什么？就是要让你欠我一辈子。哎、世子爷大气。